lalu saya itu kenapa gua harus judulin pakai semicolon jadi lalu semicolon usai itu sebenarnya semicolon sendiri itu kan fungsinya kalau sebagai tanda baca tuh dia kayak Uh, mau mengakhiri sebuah kalimat tapi tuh kayak lebih lemah dari titik tapi lebih kuat daripada koma gitu sebenarnya itu kayak belum selesai cuman ada kata lanjutannya gitu makanya setelah kata lalu kasih semicolon usai karena di lagu ini tuh nyeritain soal perjalanan dari awal yang masih gue bingung harus tetap bertahan di hubungan itu atau gua udahin aja hubungan itu jadi gua nyeritain dari awal banget masih sakit-sakitnya terus masih masih yang kayak meratapi anjay meratapi masih yang kayak meratapi kesedihannya kenapa harus kehilangan orang itu gitu sampai akhirnya gua berhasil untuk uh, meninggalkan hubungan itu melupakan orang itu tanpa sedikitpun penyesalan gitu jadi di situ tuh lalunya itu sebenarnya menggambarkan ketika gue lagi sakit-sakitnya tuh lagi sakit-sakit lagi bingung-bingungnya semikolon usai usainya itu menggambarkan ketika gue udah bener-bener uh, mantep dengan pilihan gue yaitu meninggalkan hubungan yang seharusnya tidak gue pertahankan dari awal gitu karena sebenarnya itu orang yang salah gitu dan selain itu juga semikolon itu juga dipakai buat uh, support orang-orang yang sempat mengalami kayak depresi, terus sedih dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kalian cari semicolon, fungsinya semicolon gitu atau uh, peran semicolon dalam dalam psikologi itu ada juga. Jadi itu memang untuk support orang-orang yang pernah struggling kayak gitu-gitu. Jadi gue pakai semicolon itu juga karena bentuk elusi juga dan ternyata semicolon itu banyak banget maknanya. Dan sesuai dengan lagunya yang lalu usai ini lagu yang cukup simpel, cuman sebenarnya kalau ditelisik lagi maknanya tuh lumayan gitu proses kreatif lalu usai itu cukup unexpected buat gue karena um, gue itu dikasih waktu untuk songwriting bareng temen-temen dari music basic itu kan tiga hari terus di hari ketiga ini jadi lalu usai ini adalah lagu yang dibikin di hari ketiga songwriting dan ini tuh kayak udah detik-detik akhir mau udahan songwriting yang kayak cobalah lagi nih masih ada sisa waktu coba kita genjreng-genjreng lagi siapa tahu dapat uh, lagu lagi kayak gitu-gitu dan akhirnya si lalu usai ini adalah salah satunya yang tadinya tuh cuman kayak buat cadangan doang buat cadangan doang dan nggak diniatin banget sebenarnya dari awalnya gitu jadi uh, dengan sekarang lalu usai yang menjadi salah satu lagu andalan di, al- di album reinkarnasi ini ya prosesnya memang tidak seniat itu sebenarnya karena awalnya cuman kayak iseng-iseng nyari-nyari siapa tahu dapat gitu terus dapat notasi ini liriknya juga gua bikin ini salah satu yang tercepat karena sebenarnya juga ini cuman kayak ngulang-ulang gitu doang liriknya jadi ya gua juga nggak nyangka kalau jadinya tuh si lalu usai bisa uh, nyawanya tuh bisa sebegininya gua rasain ketika emang udah jadi lagunya pas sudah diisi vokal udah di dirubah aransemennya juga karena tuh awalnya sebenarnya dia ritmenya nggak kayak gini ritm pianonya beda banget nanti mungkin kalau misalkan bisa gue selipin dan gue masih ada filenya mungkin nanti gue selipin gitu terus pas udah di si backing vokalnya apalagi jadi gue bisa merasakan sesuatu yang beda di lagu ini walaupun komposisinya amat sangat sederhana dibandingkan yang lain momen yang paling bikin gue excited itu adalah ketika lagi nyari-nyari baking vokalnya waktu itu karena ini kan lagunya polos banget ya uh, maksudnya polos tuh instrumennya cuma dikit cuma piano terus udah gitu dari awal sampai akhir juga notasinya tuh nggak ada yang macem-macem nggak ada bridge-nya juga bridge-nya ada sih cuman kayak interlude doang gitu ya cuman maksudnya kayak ya udah gitu lagunya nggak se nggak se berwarna yang lain lah gitu kayak dari awal sampai akhir tuh kayak lumayan flat gitu Terus tiba-tiba pas lagi nyari backing vokal itu waktu itu sama uh, Kak Kamga, vokal directornya dan dia juga yang ngisi backing vokalnya dan kita coba-coba mau digimanain, mau digimanain, mau diisi apa, terus uh, nyanyinya gimana gitu. Waktu itu dari yang awal gue nyanyi cuman flat doang karena ada Kak Kamga, jadinya dinamikanya berasa satu di lagu itu tuh satu. Apalagi pas uh, dia udah mulai explore buat nyari backing vokalnya yang tiba-tiba ada kayak apanya ya di situ kayak padat banget tuh liriknya kayak agak ada orang ngerap begitu di belakang nah, itu kayak buset tuh kepikiran ya bikin 
bikin part kayak gini di lagu semelow ini gitu nah, tiba-tiba tuh itu yang bikin gue anjir gitu jadinya yang tadinya gue hopeless sama lagu ini jadi tiba-tiba gue excited dan ketika udah diisi bv nya itu gue mau coba lagi buat akhirnya gue coba sekali lagi deh take vokal lagi supaya dapet yang lebih enak siapa tahu lebih ada nyawanya kan ketika uh, udah ke build si ambience sama bikin vokalnya gitu Jadi makna lagu lalu usai ini seperti yang udah gue mention di awal sedikit Lalu usai ini menceritakan proses ketika dari lo masih belum rela, masih meratapi, masih nggak ikhlas Ketika lo harus menyudahi hubungan yang lo punya ini Sampai yang akhirnya lo bisa bilang ke diri lo sendiri Tak akan pernah ku sesali, tinggalkan ku sendiri Karena lo disitu lo udah sadar bahwa lo ternyata selama ini terjebak dengan orang yang tidak worth untuk lo pertahankan gitu sampai akhirnya ketika lo sadar lo bilang sama diri lo sendiri nggak apa-apa nggak usah dibawa nyesel karena emang yang kemarin itu nggak layak untuk lo pertahankan gitu mau segimana kuatnya pun lo pertahankan yang ada lo tuh cuma nyakitin diri lo sendiri gitu jadi ya udah nggak apa-apa lo pergi sana gue nggak akan pernah nyesel pernah kenal lo gue nggak akan nyesel pernah menjalani hubungan sama lo gitu biar gue yang ngakirin ini kalau misalkan lo nggak bisa ngasih gue kepastian biar gue yang ngakirin gitu Karena di sini itu posisinya, <coughs> kenapa gue bilang biar ku akhiri? Kenapa harus gue yang nggak kiri? Karena kalau misalkan kita lihat lagi di verse itu tuh ada gelap malam temaniku dalam hening sepi tak terlihat cahaya terangi ruang hati hanya ada kisah yang tak pernah retas. Nah itu tuh kisah yang tak pernah retas adalah karena si cewek ini atau si orang ini diposisikan pada posisi yang kayak lu bener-bener bertahan sendirian dan pasangan lu nggak tahu kemana nggak jelas mutusin lo enggak tapi ngabarin lo juga enggak menghargai keberadaan lo juga enggak gitu makanya di lagu ini karena si orang ini posisinya kayak nggak diberikan kepastian makanya si orang inilah yang membuat keputusan biar ku akhiri kayak gitu jadi lalu usai itu menceritakan soal struggling gimana caranya lo lepas dari sesuatu yang emang udah nggak worth buat lo pertahanin kalau misalkan lo dibikin bertanya-tanya ini harusnya gue bertahan atau udahan pilih udahan lo harus milih diri lo sendiri karena kalau misalkan lo terus-terusan terjebak di keadaan yang kayak apa kayak bertanya-tanya terus dengan diri lo sendiri yang ada lo makin hancur nantinya gitu dan ketika lo udah hancur apakah orang lain bisa menyelamatkan diri lo tentu enggak cuma lo doang yang bisa menyelamatkan diri lo sendiri kayak gitu lalu saya oke okay. nama aku namanya Faru Ariega aku tuh di Hanin sebagai keywordisnya Hanin awal kenalnya itu awalnya itu jadi ada temen gue namanya Timothy kenalnya sama Moti tuh awalnya kita nongkrong-nongkrong terus tiba-tiba singkat ceritanya dia ngajakin kayak eh main sama Hanin yuk udah kita nongkrong-nongkrong tiba-tiba jadilah pemain keywordisnya Hanin gitu Lalu usai, karena menurut gue itu gimana ya, nadanya tuh cukup mengiris hati Terus yang paling ngena banget sih lirik ya Gak tau kenapa tuh kayaknya liriknya tuh aduh, agak relate sih sebenarnya sama saya ya, bagaimana ya Cuman yang paling bikin gue suka lagi tuh uh, Kalau dari segi musiknya, progresi chordnya yang menurut gue top banget musik basic keren banget itu kita awal ngulik tuh kayak anjir kok bisa kesini ya kepikiran gitu kesini ya pokoknya top lagu ini punya nyawa menurut gue karena backing vokal mas kamga kali ya itu kayak menurut gue agak ada rap rap gitu tapi Ya, itu bikin nyawanya tuh menurut gue jadi hidup banget gitu terus ditambah lagi sama interlude interlude itu ada de 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 ada nada nada kayak gitu yang kedengarannya simple tapi menurut gue itu kayak bisa mengiris hati dan dinamikanya tuh dari awal tuh set wih bokil sih jadi bikin patah hati deh <laughs> Ah, kalau dibilang ribet mainin lagu ini agak-agak sebenarnya bingung sih awalnya pas ngulik kayak 
anjir kok bisa ke sini ya maksudnya gue pikir awalnya kayak oh kortnya paling kayak ke satu ke tiga kan kalau musisi musisi gitu ya satu tiga kirain kayak gitu ternyata pas dikulik didengar lagi ternyata wow kortnya lumayan agak susah dan agak ingetnya tuh agak susah susah gampang gitu lagi ingetnya gitu akhirnya nyatut sih menurut gue sama aja kayaknya ya di Bowen Live sama Manggung tuh vibesnya sama di Bowen Live sama Manggung kan iya <laughs> sama aja ya maksudnya di DSP sama di Live tuh kayaknya sama-sama seru ya kayak moodnya tuh dinamikanya tuh dar gitu loh <laughs> kalau menurut lo gimana? kalau menurut gue ya hmm. enakan didengerin di DSP karena Kenapa? lebih konsen kan kita lebih bisa ngedengerin Real ambience itu gimana di lagu itu tuh pesannya yang mau disampaikan tuh apa? Kalau menurut gue bagian ref- ya, sih. Ref- tuh ref- ref-nya tuh kayak akan pernah ku sesali tinggalkan ku sendiri tuh kayak kok bisa gitu ya kortek ke situ gitu kan? Bisa. Pakitut gimana nih? <laughs> Pakitut sedap. Sedap. Kayak nggak kepikiran gitu, yeah. bisa korte ke situ, nadanya ke situ, dan itu yang anti mainstream sih korte ya, sedap yeah, sih. Yeah. Menurut lo mana yang yang lo suka favorit banget partnya dari mana? Menurut gue part yang paling gue suka tuh di bagian yang interlude, yang iya. Yeah. Yeah. Terus backing vokalnya masuk tuh yang Gitu. itu sebenarnya apa sih lirik ba- liriknya ada nggak sih lirik itu ada oh, ada kalau dengerin ya lirik itu tak akan pernah aku suka tak akan pernah aku sesali tak akan huh? aku biarkan aku akhiri biarkan aku hmm. tak akan pernah sesali tak akan aku biarkan kau terima tapi tetap banget ya berarti terus 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 flat terus tiba-tiba naik gitu sedap tanya kan bener aku sesuai ini tinggal kan bisa sendiri kan tadi kan lu bilang relate kan iya relate relate karena saya itu gak akan pernah menyesali apa yang saya buat nah aku pas aku sesuai tinggal kan gue sendiri jadi tinggal gue sendiri jadi gue bodo amat jadi gue gak nyesel sorry ya Oke, okay. mantap. Gue suka banget jawabannya kayak dar, 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 dar. Bye. Aduh, ini anyway, gue lagi pilek nih suaranya jadi nikmatin aja suara gue lagi pilek nih ya. Oh